ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ക്യൂ ടി ആണ് ക്യൂ ടിയിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു സിംപ്ലി ആ ഡാറ്റയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചി ഗ്രാഫുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടുകൾ ഡയഗ്രംസ് അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ സമ്മറീസ് അതായത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു സിംപ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ സെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ യാതൊരുവിധ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇൻഫർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ വരുന്നേ ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോലെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിനെ പറ്റി ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സാമ്പിൾ ഡാറ്റയിൽ ആ സാമ്പിൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഡാറ്റ സെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയുള്ള നിഗമനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊന്ന് എസ്റ്റിമേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സെറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ടൈമാണ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററും സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിംപ്ലി ആ സാമ്പിളിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു ചിത്രം കാണാം അതിൽ ആ ബ്ലൂ പാർട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ആ പോപ്പുലേഷൻ അതിൽ മീൻ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും മൂന്ന് സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ മീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തേർഡ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇത് മൂന്നുമാണ് സാമ്പിൾ മീൻ ഈ സാമ്പിൾ മീനാണ് ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതയാണ് പാരാമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റും സാമ്പിൾ മീൻ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററും ഇനി മറ്റൊരു ടേമാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ള ടേം പലപ്പോഴായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് സബ്ജക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷനാണ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഒരു ഊഹ ഊഹം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പം എന്ന് പറയാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അബൌട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മളത് ഒന്നുകിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ട് അതിൽ
അപ്പോൾ നല്ല ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്പിളും അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സാമ്പിളും പോപ്പുലേഷനും തമ്മിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നല്ല ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇവിടെ വെക്കുന്നു ദ മെഡിസിൻ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ക്യൂറിങ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതാണ് നല്ല ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നള്ളല്ലാത്ത മറ്റേതൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇവിടെ ഈ റിസർച്ചർ ഓൾവേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ കോവിഡിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസർച്ച് ടീമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ ഇതിന് എഫക്റ്റീവാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിലായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അത് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലാണ് അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം അപ്പോൾ അവർ നോർമലി നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മെഡിസിൻ എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നല്ല ഹൈപ്പോത്തസിനെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു റിസർച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില എറേഴ്സ് ആണ് അതിന് നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ നള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് അത് ട്രൂ ആവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് അത് ട്രൂ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശരിയായിരിക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അത് ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഓക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും ട്രൂ കേസാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെയും ഈ രണ്ടാമത്തെയും പിക്ചറിൽ യു ആർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ നോട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് അത് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ഇത് രണ്ടും നോർമൽ കേസുകളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എറർ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കേസുകളിൽ അവിടെ എറർ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്നും രണ്ടാമത്തെ കേസിന് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതായത് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയായിരിക്കെ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയായിരിക്കെ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഇനി ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് തെറ്റായിരിക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കെ നമ്മളതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഈ ടൈപ്പ് വൺ എററിന് ആൽഫ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ആൽഫ എന്നുള്ള സിമ്പിളോടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ സോറി ബീറ്റ എന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ടു എറവിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വരുമ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് പ്രൊബബ്ലി ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് പറയുമ്പം അതിൽ ഹൈലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വെരി പ്രൊബബ്ലി ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അല്ലാതെ അത് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പറയുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ല പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് മീൻസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ അതല്ല അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ആ പറയപ
ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് വൺ പെർസെൻറ്റ് ലെവൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ വൺ പെർസെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലെവലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു റിസർച്ചർ ലോങ് റണ്ണിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് അദ്ദേഹം ആ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് വൺ അറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ശരിയായിരിക്കും നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയായിരിക്കെ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലെവൽ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആയാലും അത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അവിടെ എറർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇനി വൺ പെർസെൻ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഒരാൾ വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഡാറ്റ സെറ്റിൽ അയാൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് മാത്രമേ അവിടെ ഈ എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീൻ പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീൻ ആവാം മീൻ ഒപ്റ്റൻഡ് ത്രൂ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റാൻഡം സാമ്പിൾസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലാർജ് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെയിം സൈസ് സാമ്പിൾ സൈസ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിക്കൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എസ് ഇ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഈ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിളിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നു എത്രത്തോളം റിലയബിൾ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്പ്രെഡ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എറർ റേറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സെറ്റ് അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി കുറയുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പിന്നെ അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ അതും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീൻ എത്രത്തോളം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സാമ്പിൾ സെറ്റ് സാമ്പിൾ സൈസിൻ്റെ സാമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു മീൻ വാല്യൂവും പോപ്പുലേഷൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂവും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം പ്രസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷറാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് സാമ്പിൾസ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം അതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് സെഡ് ടെസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു
നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരുത്തുന്നതിനുള്ള എത്രത്തോളം ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഓപ്ഷൻസ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അതിൻ്റെ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയാറുള്ളത് അത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ്സ് ഫുട്ബോളിലെ ഫൈവ്സ് അഞ്ച് പേര് കളിക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അഞ്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാമത്തെ അഞ്ച് പൊസിഷനാണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് പൊസിഷനിൽ ആദ്യം ഒരു പ്ലെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും അയാളെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പ്ലേസ് അടുത്ത ഒരു പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അയാൾ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ് ബാക്കി നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ അയാൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാലിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയർ വരുന്നു നമ്മളൊരു പ്ലേസ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം മാത്രമായിരിക്കും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളെ നമുക്ക് അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നാലാമത്തെ പ്ലെയർ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ അവസാനം വരുന്ന ആൾക്ക് ആക്ച്വലി അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ ഈ അവസാനം വരുന്ന ആ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അയാൾ വെക്കാനല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ആളെ നമ്മളതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വരുന്ന ആൾക്ക് അവിടെ ഫ്രീഡം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫ്രീഡം കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് നാല് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതാണ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ നാല് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നാലാണ് ഈ പറയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കരുത് അടുത്ത പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം